Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Michele e eu estou aqui hoje como anfitriã desse encontro, com o coração cheio de alegria, <risos> para dar as boas-vindas a cada um de vocês. Esse encontro de hoje, com a Paulinha e o David, é um encontro mesmo com o propósito de dar essas boas-vindas a cada companheiro poderoso que teve um sim. Um, hi, my name is Michelle, and I am the host of this event. And I welcome everybody. And I'm very happy to be here with you all. E junto com Paulinha e David, a gente dá as boas-vindas a cada um que teve um sim para a tribo de Cristo. E com David e Paulinha, we give you a welcome to everybody who said yes to the tribe of Christ. Sejam bem-vindos, se abram um coração cheio de alegria para esse encontro. Welcome. Open up, the heart is full of happiness for this meeting. Uh, thank you. Thank you, Michelle. <laughs> Hi, Paulina. <laughs> Hi, David. <laughs> yeah. How sweet that we can come on with everyone. Obrigado, Michelle. Olá, Paulina. Que doce é poder vir aqui juntos com todos. Yeah. Yeah. And it's it's just a beautiful collaboration uh, inspired by by Jesus and the Holy Spirit. E é uma colaboração tão bonita inspirada por Jesus e pelo Espírito Santo. Yeah. As we all pray together and we listen together and we practice following uh, the instructions that that Jesus gives us. Quando nós oramos juntos, quando nós nos juntamos e praticamos é, seguir a guiança que nos é dada de uma forma coletiva. Yeah. And this is such a, a beautiful collaboration too between Frequency the More and Living Miracles. E essa é uma colaboração tão bonita entre a Frequência do Amor e a Living Miracles. There's been a lot of prayer and a lot of care put into uh, developing everything that has come forth. Houve muita pressa e muito cuidado colocado para a gente chegar aqui hoje nessa nessa colaboração. Yeah, it's, it's filled with honor and respect. Há muita uh, honra e respeito. And everything that comes from the Spirit has the same respect for all of the brothers and sisters uh, that are participating. E tudo que vem do Espírito Santo vem com o mesmo respeito a todos que estão aqui nessa, nessa, uh, juntos hoje. So I guess, Paulina, we were going to talk a little today about this collaboration and also... Uh, This new platform, Tribe of Christ. Então, Paulinha, eu, nós vamos conversar hoje sobre essa nova colaboração e essa nova plataforma chamada Tribo de Cristo. A forum for many interactions and courses and uh, many things to come. <laughs> e também sobre as várias, os vários cursos, as várias colaborações que estão por vir. Sim, <risos> eu tô, eu tô me sentindo muito emocionada aqui. Yes, I'm feeling very emotional here. De sentir é, o fruto dessa colaboração e de tantas curas e tantos milagres para a gente chegar até aqui hoje. 
to feel the fruit of all of our work and collaboration for us to um, be here today. Curas muito profundas e muitos milagres. <laughs> so deep healing and a lot of miracles. E, e é isso que, que eu me sinto grata em compartilhar e sou muito grata a você, David, e a todos da Living Miracles por, por isso. <laughs> and I thank you a lot. I'm so grateful to be here with you, David, and with all the the person the for with everyone from Living Miracles. <laughs> yeah. yeah, it's so beautiful that we we can follow the same presence within our hearts. É tão bonito que nós podemos seguir a mesma presença dos nossos nos nossos corações. And whenever any type of fear arises, we know that that's just a a, a belief or a thought to be released. E quando qualquer medo se uh, revela, nós sabemos que é apenas uma oportunidade para que isso seja exposto e liberado. Então, esse tipo de colaboração é um propósito. You know, to to find the purity in our hearts and the the purity in our mind. Tem o propósito de que nós possamos achar a pureza nos nossos corações e nas nossas mentes. And so our goal is not for an outcome in form. Então o nosso objetivo não é achar algo em forma. For an outcome in time. But just to really feel that peace in a very consistent way. Mas apenas para sentir a paz de uma forma bastante consistente. Yeah, that our our collaboration be a blessing for the whole world. Que a nossa colaboração seja uma bênção para todo mundo. Hmm. So I'm very excited about it. <laughs> Eu tô bem animado também, David. <laughs> I'm very I'm very excited too, David. <laughs> mm. It feels like a blessing to extend these deep teachings to our friends that speaks Portuguese and have like this deep love for, for you and for these teachings. I feel like a blessing that comes. <laughs> <laughs> it's okay. It's okay. That's good. I, I feel. Then we all feel that way too. Yeah, it is a blessing. Actually, I feel like a blessing that comes. Pode falar em português, Regiano, por favor. Para ele? Para para todo mundo. Mas você falou em inglês? Desculpe, eu não falei. Ah, ah, então fale em português, que eu, eu vou me abster, desculpa. I'm sorry, I messed the language. Não, eu falei que é uma, para mim é uma, uma grande alegria expandir é, esses ensinamentos tão profundos para todos os nossos amigos que falam português. Yeah, there's there's so much uh, very deep content, but also so many uh, 
examples and illustrations to share. Então, tem muitos exemplos e eu esqueci uma palavra e coisas para a gente compartilhar. Yeah. Because our goal is, is the practical application of, of these beautiful teachings from Jesus. Porque a nossa meta é aplicar esses lindos ensinamentos vindos de Jesus. And when we apply the teachings to our lives, we're really applying them to our mind. E quando a gente realmente aplica essas práticas à nossa vida, nós realmente estamos aplicando essa prática na nossa mente. Because everything that we say and do originates with thoughts in our mind. Porque todas as coisas que a gente faz e constrói são originadas por pensamentos da nossa mente. Yeah. And on our beliefs, they set or determine our thoughts. E nossas crenças são ditas e elas determinam nossos pensamentos. So most everyone lives their life according to a set group of beliefs. Então, a maioria das pessoas vive suas vidas de acordo com um certo grupo de crenças. And we have the courage to start to question some of these beliefs. Então, nós temos que ter coragem para questionar essas crenças. And to open up to a, a new belief system based on forgiveness. E para nos abrirmos para um novo elenco de crenças um, diferente delas. Yeah. And so, while our life is focused uh, initially on the body, então, enquanto a nossa vida inicialmente está focada no corpo, on, on diet and exercise, on survival of the body, em dieta, em exercício, no, na sobrevivência do corpo. On sexuality. Em sexualidade. On children and families. Em filhos e famílias. Uh, there is something deep inside of us that calls us inward toward the light. Há algo interno dentro de nós que nos chama em direção à luz. And sometimes we even get a glimpse or a mystical experience. E algumas vezes nós temos um vislumbre ou uma experiência mística. That, that the world is not what it seems to be. E o mundo não é o que parece ser. Uh -huh. Just recently, I went to the movie theater and saw another amazing movie. Recentemente, eu fui ao cinema e eu vi mais um filme fantástico. It was called Hypnosis, uh, 2023, with Ben Affleck. É, Chama-se Hipnose, é um filme de 2023 com Ben Affleck. And... The movie was so powerful that uh, the whole movie theater emptied out and only me and my friends were left. O filme foi tão forte que a, a, a sala se esvaziou e só sobrou eu e meu amigo. And we were like in a mystical experience, so we had to come very slowly down the, down the steps to even make it out of the theater. Nós estávamos numa experiência mística tão profunda que nós tivemos que andar bem devagar para sair da, da sala de cinema. And then when we walked out, we just looked at everybody in the theater or in the movie theater like they were all actors. 
E quando nós, nós saímos, nós olhamos em, em volta e nós olhamos para as pessoas no cinema como se eles fossem os atores. E nós nos dissemos, ah, eles parecem tão reais. E nós parecem tão reais. And then when we went out in the mall, we kept interacting with people uh, from this mystical state. E quando nós saímos para o shopping, nós continuamos interagindo com as pessoas como se elas nesse de, nesse lugar de experiência mística. Yeah. And this one man was trying to get us to go into a restaurant. E esse homem estava tentando nos uh, uh, direcionar para esse restaurante. And he was very joyful. E ele estava muito feliz. And, and we said, you are, are playing the part so beautifully, you're very convincing. E, e nós falamos, wow, você está uh, uh, desempenhando seu papel tão bem, você está muito convincente. And then he said to us, did I say the line the right way? E ele falou eu, que eu tinha dito a, a, a minha fala da forma correta. Yeah. And we just were laughing so hard. E nós estávamos rindo. rindo. Yeah. But, but the purpose of, of our devotion is to find the joy and the laughter. E o propósito da nossa devoção é achar a alegria e, a, e o riso. Where we are so deeply in the purpose. Quando nós estamos tão dentro do propósito. That we don't take anything of this world seriously. A gente não leva a sério mais nada nesse mundo. Yeah. And we really, we left all the way home in the car. E realmente, nós simplesmente rimos o caminho inteiro de volta para casa. Então, esse é o propósito da nossa prática espiritual. To be genuinely happy. Estar genuinamente feliz. E isso é baseado nas nossas inspirações e nas nossas guidance. E isso é baseado na, na, na nossa inspiração e na guiança. And we see then how practical the guidance really is. E daí nós vemos o quão prático a guiança é. So that every course that we offer in Tribe of Christ. Então todo curso que nós oferecemos na Tribo de Cristo. Every seminar, workshop, every retreat todo seminário, todo workshop, todo retiro, really has the same purpose. Tem o mesmo propósito. So we're not trying to just intellectually study spirituality. Então nós não estamos tentando estudar a espiritualidade de um ponto conceitual. But but really feel the experience. Mas realmente sentir a experiência. And I know that's what brought Paulina and I together. Eu sei que é isso que trouxe Paulinha e eu juntos. Uh, when I visited uh, Brazil with 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 Francis and Jeffrey and and Svava. Quando eu visitei o Brasil com Jeffrey, Svava e Francis. And that's what really has brought us all together in this Zoom room. Isso foi o que nos traz nesse, juntos nesse nesse zoom. Yeah. So I, I honor your devotion. <laughs> então eu honro a sua devoção. Yeah, me too. Me too. I felt uh, this deep connection has like a higher purpose, bigger than me. <laughs> Eu também, eu também acho que essa profunda conexão é para um propósito muito maior que eu. And maybe we can talk more about this, David, because um, I know for some of our friends, like this is a path uh, from darkness to the light, and sometimes um, 
the fear come up? Então, desculpa, interromper. Então, eu preciso que você, eu, eu me perdi, Paulinha, porque você falou três frases, não consegui, o tico e o teco. Uh, uh, I said that um, maybe we can talk more about this. Então, talvez a gente possa falar mais sobre isso. Because this is a pathway from darkness to the light. E esse é um caminho da escuridão para a luz. And sometimes when the fear come up. E às vezes quando o medo surge. We um, forget to transfer the training to find the joy in like everything. Nós esquecemos de transferir um, o medo. O treino. Pra... O treino? O treino para encontrar o... a alegria do caminho. Yeah. In place of our, our spiritual reality, we have held a, a concept or an image of ourselves. Ao invés da nossa espiritualidade, nós, nós uh, nos apegamos à a, a parte física de nós próprios. Jesus says that to come to this, everyone who comes to this world. Jesus fala que para todos virem, todos que vêm para esse mundo. Comes without a self and makes one up as they go along. Todos que vêm a esse mundo vêm com um, um, um espírito, mas todos que vêm aqui fazem, inventam um self para si próprios. Yeah. So oftentimes it feels like we're wandering and we're lost. Então às vezes parece que nós estamos perdidos e que nós estamos divagando. And we're looking around to try to find help uh, and reassurance. E nós estamos olhando, olhando, tentando achar ajuda e, e validação. Did I do the right thing? Did I say the right thing? Será que eu fiz a Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu falei o, a, as palavras corretas? Yeah. Am I going in the right direction? Do I have the right goals? Eu estou indo na direção certa? Eu tenho as as metas corretas? And then comparing our personality, our image with others. E daí a gente compara as nossa personalidade e nossa imagem com os outros. And then sometimes feeling inadequate or we're lacking something. E algumas vezes nos tornamos inadequados ou que está faltando alguma coisa. But we don't really make mistakes in the form we just have a mistaken way of thinking mas de verdade nós não temos nenhum erro na forma nós temos uh, um erro na forma de pensar and as difficult as it may seem to change our behaviors E é difícil porque a gente quer mudar os nossos comportamentos. It seems, yeah, it can seem even more difficult to change the way that we think. E ainda parece mais difícil mudar a forma que a gente pensa. So, it's helpful to first admit that we have been addicted to ego thinking and beliefs. Can you repeat, please, David? <laughs> David, can you repeat? Sorry. Oh, yes. So it 
it can seem we have to admit that we've been addicted to ego thinking and ego beliefs. Então, é difícil da gente admitir que a gente está no, acreditando na forma que o ego pensa e no que o ego acredita. Yeah. And when we follow the ego, we think we're advancing, but we're really retreating from the light. Quando a gente Quando a segue... Gente... Desculpa. Quando a gente segue o ego, a gente acha que a gente está avançando, mas na realidade a gente está retrocedendo. Yeah. And so when we first start to follow Jesus and the Holy Spirit, então, quando a gente começa a seguir Jesus e o Espírito Santo, it can seem as if things are falling apart or falling away. Pode parecer que as coisas estão se desconstruindo ou se um, sa é, é, se desconstruindo ou se desmantelando. But really, we're just learning to trust the Spirit. Mas na realidade a gente só está aprendendo a confiar no espírito. Really, nothing real is being taken away. Nada real está sendo tirado de nós. But the obstacles to love are being removed. Mas os obstáculos para amar estão sendo removidos. Yeah. And so it's it's not unusual to feel these these dark feelings and, and these dark emotions. Então não é incomum sentir essas sombras e essas emoções pesadas. And this platform Tribe of Christ helps us support each other. E essa plataforma Tribo de, de Cristo nos ajuda a apoiarmos uns aos outros. When we're tempted to be depressed or or feel hopeless, we can join together. Quando nós estamos nos sentindo sem esperança, deprimidos, nós podemos nos unir uns aos outros. Yeah. And it's beautiful that we have this technology to do this. <laughs> e é muito bonito que nós temos essa tecnologia para nos ajudar com isso. If somebody told us years ago, we'd be looking at each other face to face and talking across the continents we would have thought how is that going to happen <laughs> algum tempo atrás alguém dissesse que nós iríamos estar aqui em vários em vários continentes diferentes olhando uns aos nos outros nós diríamos wow que isso não poderia ter sido feito yeah. different languages different cultures and yet we have the same heart Línguas diferentes, diferentes culturas, mas ao mesmo tempo nós temos o mesmo coração. Isso é que me entusiasma muito sobre isso. É uma forma de nós apoiarmos uns aos outros de uma forma bastante prática. And we all still enjoy retreats where we can hug each other. <laughs> e, e, e ao mesmo tempo, a gente ainda gosta muito dos retiros em que a gente pode ab se abraçar um ao outro. But sometimes on a day-to-day -day basis, it seems easier to do it uh, electronically. <laughs> Mas num, de uma forma mais cotidiana, é mais fácil fazer isso de uma forma eletrônica. Yeah. So I'm grateful. Então eu me sinto muito grato. Yeah, it feels so beautiful to recognize all the support we have in this journey. <laughs> então é tão bonito. <laughs> a gente reconhecer toda essa essa esse suporte que nós temos nessa nesse caminho mm -hmm. 
Desde a, e o Espírito usa tudo, todos os nossos irmãos. Eu não sei em português e em inglês. <risos> Keeping everyone on their toes. <laughs> okay, choose one. <laughs> I'm saying English, sorry. <laughs> yeah. I'm saying that it's beautiful because the spirit can use everything from technology to like uh, events like this. <laughs> Então, eu, tô, eu disse que é tão bonito porque o espírito pode usar toda a tecnologia para reuniões e eventos como esse. Yeah. Yeah, over the years I've, I've just met with people and, and so many questions come up. Ao longo dos anos, eu encontrei com muitas pessoas e tantas perguntas foram afloradas, foram questionadas. And not just questions about the teachings. E não só perguntas sobre os ensinamentos. Most of the questions are how do I apply this to this situation or that situation? A maioria das perguntas era como eu posso aplicar os ensinamentos a essa situação específica ou aquela situação específica. Because when we're asleep and dreaming, we see everything in terms of situations. Porque quando nós estamos uh, nesse estado uh, dormindo, nós vemos tudo relacionado a situações específicas. Yeah. We don't see at the beginning that everything is connected. Nós não conseguimos ver que tudo está conectado. We don't see the world in a very holistic way. Nós não vemos o mundo de uma forma muito holística. We see the world through the filter of, of all the, the boxes, of all the beliefs that we hold. Nós vemos o mundo de acordo com esses filtros, dessas crenças que nós nos apegamos. And so we start to admit to ourselves that maybe we're not seeing accurately at all. Então, a gente começa a admitir que talvez nós não estejamos vendo de uma forma uh, correta. Uh, that movie that I saw, the main character his His daughter seems to be kidnapped. Nesse filme que eu assisti, o, a filha do personagem é sequestrada. And so he has tremendous emotional pain. Então ele passa por uma, um sofrimento enorme. But as the movie goes along, he starts to see the power of the mind. Mas já, a, 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 à medida que o filme se desenrola, ele começa a perceber o poder da mente. And the power of thoughts. E o poder dos pensamentos. And he starts to see that the whole world is a, is a projection of uh, unconscious beliefs. E ele começa a ver que o todo mundo é uma projeção de pensamentos inconscientes. He starts to see that his mind is influenced by all these constructs that he believes in. Ele começa a ver que a mente dele é influenciada por todas essas construções que ele tem, que ele projeta. And that the people are just acting out all of his unconscious beliefs. E que as pessoas estão apenas agindo de acordo com essas crenças inconscientes que ele tem. And then he's finally told, you're doing this to yourself. Em algum momento ele ele uh, ele é ele reali ele tem consciência de que ele está fazendo isso para ele próprio. And this really applies to our mind. Isso se aplica à nossa mente também. Our mind is doing this world to itself. <laughs> A nossa mente está fazendo esse mundo para si própria. 
But when we don't accept that, then the only other option is to be a victim. Mas quando nós não aceitamos isso, a única opção é sermos vítimas. A victim of people, a victim of the government. Vítima das pessoas, vítima dos governos. A victim of the environment. Vítima do meio ambiente. The sound went off there. Hmm. Yeah, nice. <laughs> there oh. We go. <laughs> oh, there we go. Yeah. And so, when we feel like a victim, it's an, it's just an interpretation. Quando nós nos sentimos uma vítima, é apenas uma interpretação. The characters are not doing something to us. We ask them to act this out. Os personagens não estão fazendo aquilo de acordo com o que nós solicitamos. Recently, I, I did a workshop here in Mexico. Recentemente, eu fiz um workshop aqui no México. And there was a man who said... Uh, This is how we practice uh, holy relationship. E um, um senhor disse, essa é a forma como nós praticamos uh, relacion relacionamentos um, ab ab de, um, abençoados. Paulinha, abençoados? Santos. Relacionamentos. Santos, obrigada. Yeah. This is how we practice no private thoughts and no people pleasing. É assim que nós praticamos não, uh, uh, não ter pensamentos privados e não tentar uh, uh, agradar ao outro. Yeah. So before this couple even talks to each other. Então antes desse casal falar um com o outro. Each one says how I'm feeling is, is my own lesson. Cada um fala, a forma como eu me sinto é a minha própria lição. And has nothing to do with you. E não tem nada a ver com você. So before they start the discussion, they take responsibility for how they feel. Então, antes deles começarem uma conversa, eles tomam responsabilidade sobre a forma como eles se sentem. They're just using the relationship to take a closer look at their thoughts and beliefs. Eles estão apenas usando o relacionamento para entrar em contato com o que eles sentem na mente. And they said, it's been working so great for five years. E eles falaram, puxa, mas tem funcionado tão bem nos últimos cinco anos. And then he said, but we faced something that we never faced before. Mas ele disse nós mas nós uh, enfrentamos algo que nunca tínhamos enfrentado antes. Uh, he said my partner became pregnant. Ele disse a minha companheira <laughs> ficou grávida. And her view of the pregnancy and his view of the pregnancy were not the same. E a, a perspectiva dela, a percepção dela sobre a gravidez era diferente da percepção dele sobre a gravidez. Her view was, she's so happy, we're having a baby. Na percepção dela, eu tô tão feliz, a gente vai ter um, um bebê. He said, oh no, I'm not, I'm not ready for this and, and I don't want this. <laughs> E ele falou, ah, não, eu não estou pronto para isso. Eu não quero isso. So, he said, can you help us? <laughs> então, então, ele falou, você pode me ajudar? Because we, 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 we want to share the same purpose. Porque nós queremos compartilhar o mesmo propósito. But we have such a different perspective uh, on this event. 
mas nós temos uma perspectiva muito diferente sobre esse evento. So I was very playful with them. Então eu fui muito é, leve com eles. I said the baby is saying, I'm not coming out until you two agree. <laughs> Eu disse, o bebê não, eu, 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 eu disse que o, o bebê não iria sair até eles achassem uma, uma forma de entrar em acordo. <laughs> And he, I said, the reason that, that you have um, some fear coming up around this uh, potential baby. E eu falei para ele que o, o, a razão pela qual ele tem medo sobre esse bebê nascer It's just the meaning that you're giving to the baby. É apenas o significado que você está atribuindo ao bebê. In relation to your self concept. Em relação ao seu autoconceito. And your partner she sees the baby as an extension of her self concept. A sua parceira, ela vê o bebê como uma extensão da, da, da auto-percepção dela. She wants to be a mother, so she wants the baby. Ela quer ser mãe, então ela quer o bebê. But you see the baby as somehow a threat to the goals you have for your self-concept. Mas de alguma forma você vê esse bebê como uma ameaça ao seu autoconceito. This could be freedom of the body or independence of, of the person. Isso pode ser relacionado à liberdade do corpo ou a, a... Sorry David, what's the freedom or, of or, the body? Or independence. Or independence. Or, 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 be more independent. Ou um conceito, um outro conceito de ser mais independente. Yeah. And you're perceiving that the child, the baby, as a threat to that uh, independence. E você está percebendo o bebê como uma ameaça a esse conceito de independência. But the main problem is the perception of linear time. Mas o problema principal é a percepção de tempo linear. Right now, in this moment, there are no problems. Agora, nesse momento, não há problemas. All problems are either remembered or anticipated. Todos os problemas são apenas uh, lembrados ou antecipados. So, really, interpersonal problems are just a fear of the present moment. Então... Todo problema de inter, interpessoal é apenas um medo sobre o tempo no presente. And what you're really praying for is you're praying for the Holy Spirit to show you a perspective. E, e o que você é, ora, nós oramos para que o Espírito nos, nos dê essa perspectiva de, do presente momento. That has no fear of the past and no worry and concern about the future. E não tem medo do passado e não tem medo sobre o futuro. And this is what all the mystics and saints have talked about for many centuries. E é isso que todos os místicos falaram ao longo de muitas eras. To develop such faith and such trust desenvolver uma fé e confiança tão perfeita that you have this deep feeling that everything is working toward the healing que você tem essa confiança total de que tudo está funcionando para a cura and it's not unusual for people to have uh, Different emotions with with an event or with a topic. Então, não é incomum que pessoas diferentes possam ter emoções diferentes em relação a um evento, ao mesmo evento, ao mesmo tópico. Many years ago, I had a, a very close friend who came to me, and she was she was very upset. 
Alguns anos atrás eu tive uma amiga que veio para mim e ela estava muito chateada com o evento. And I said, well, just tell me, tell me what's going on in your mind. E eu falei, então me fale, me fale o que está acontecendo na sua mente. And she said, oh, it's so bad, I, I'm afraid to even talk about it. E ela falou, ah, é tão ruim que eu sinto até medo de falar sobre isso. I said, it's okay, whatever it is, just, just say what's on your mind. E eu falei, tá tudo bem, seja lá o que for, só me fala o que está acontecendo na sua mente. So she said, mm, I, I hate babies. Então ela falou, ah, <laughs> eu, eu odeio bebês. <laughs> And she looked around like, is anyone going to hear me say this? <laughs> e ela até olhou a volta para ver se alguém ia escutar o que ela estava dizendo. And I said to her, no, no, you don't really hate babies, you just hate what they represent to you. E eu falei para ela, não, não, você não odeia bebês de verdade, você apenas odeia aquilo que eles representam para você. I said, you have had babies, you had two babies. E eu falei, você teve bebês, você teve dois bebês. And they grew up to be, to be adolescents, to be teenagers. E eles cresceram para ser adolescentes. And so now you just hate something that babies represent to you. Então agora você apenas odeia aquilo que o bebê representa para você. She said, yeah, I know. My daughter is 18. She hasn't even graduated from high school. E yeah, a minha filha, ela tem 18 anos e ela nem terminou a, o colegial ainda. And she's pregnant. E ela está grávida. And so my peaceful house with no babies and it is about to have a baby. <laughs> então a minha casa em paz está prestes a ter um bebê nela. And I said, oh, so you, you value your quiet house now more than a crying baby in your house. <laughs> então você hoje valoriza mais a sua casa tranquila do que um bebê chorão nela. She said, yeah, that's right. I had the babies, I went through that, and now no more. No mas. <laughs> é, é isso mesmo. Eu tive meus bebês, eu já passei por isso, e agora não mais. Yeah. And this is just an opportunity that the Holy Spirit will use to look at your mind. Isso é apenas uma oportunidade que o Espírito Santo vai usar para olhar na sua mente. And see that you're just upset because of your thoughts and your interpretations. Para que você veja que você está apenas chateada por causa dos seus pensamentos e da sua percepção. Just to the meaning that you're giving to this hypothetical situation. Por causa do significado que você está atribuindo a essa situação hipotética. Yeah. And so the difficulty is we don't see as just a hypothetical situation. <laughs> então a dificuldade é que na realidade a gente não vê que essa é apenas uma situação hipotética. We say, oh no, it's, it's a real situation. <laughs> não, a gente fala, ah, não, isso é uma situação bem real. Yeah. And so our mind needs lots of training from Jesus. Então a nossa mente precisa de muito treino de Jesus. This is the same Jesus who on the cross 2,000 years ago. Esse é o mesmo Jesus que na cruz há dois mil anos atrás said very gently, forgive them, for they know not what they do. Disse muito gentilmente, perdoem, perdoem, yeah. perdoem eles, porque eles não sabem o que fazem. Yeah, he was not interpreting that he was being attacked. Ele não estava percebendo que ele estava sendo atacado. Yeah, he knew the spirit. Ele sabia, ele conhecia o espírito. Yeah. It's a very high interpretation with the Holy Spirit. 
A interpretação dele era de ordem superior, de acordo com o Espírito Santo. But that is our purpose. E esse é o nosso propósito. For all of us to share the same perspective as the Holy Spirit. Para que todos nós possamos compartilhar a mesma percepção que o Espírito Santo. And therefore, only to offer love. E, portanto, para que nós possamos oferecer apenas amor. That's our job and that's our way of being. Esse é o nosso, essa é a nossa tarefa e essa é a nossa forma de ser. So, actually, it's, it's very practical. Então, isso é muito prático. I don't think spirituality is really theoretical. Eu não acho que espiritualidade é algo teórico. Because if it's a theory, you can just be talking about a bunch of concepts. Porque se fosse uma teoria para falar apenas sobre um grupo de conceitos. Yeah, but when we're very calm, then the wisdom can come through us. Mas quando nós estamos bem calmos, daí sabedoria pode uh, pode ser se infiltrar em nós. And we feel the peace of that intuition. E nós sentimos a paz daquela intuição. So I wish that for everyone that they can be 100% intuitive. Então eu desejo isso a todos que todos possam ser 100% intuitivos. And 0% analytical. E 0% analítico. Because the ego analyzes and the Holy Spirit accepts. Porque o ego analisa e o Espírito Santo aceita. Yeah. I can't stop thinking. I think Jesus is bringing like present joy, present trust here that it's so connected with what you're saying. Eu não posso parar de pensar que tudo que você está falando e trazendo é tão conectado com Jesus. Eu acho que eu perdi uma parte. <risos> the about that I'm here, present joy, present trust. Sobre o presente dessa alegria e essa confiança, a confiança presente. Yeah, maybe you can talk more about this. <laughs> Talvez você pode possa falar um pouco mais sobre isso. Yeah, trust trust in the spirit is something that needs to be developed. Confiança no Espírito é algo que precisa ser desenvolvido. So, for me, when I was looking uh, 30, 30 some years ago at letting go of my belief system. Então, para mim, quando eu estava procurando uh, abrir mão do meu conceito do ego uh, há 30, 35 anos atrás. Of course, I was asking questions of Jesus. Claro que eu estava perguntando, fazendo perguntas a Jesus. How will I survive without a career? Como que eu vou sobreviver sem uma carreira? What about all my future goals that I had, had planned for? E, 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 e o que vai ser sobre os meus futuros objetivos, minha, minha, meus objetivos de carreira que eu havia planejado? Yeah. And I shared all my fears with Jesus, too. E eu compartilhei todos os meus medos com Jesus também. Fears of loss, fears of abandonment, rejection. Medo de perda, medo de abandono, de rejeição. And, and Jesus said, just be patient, I will show you the way. E Jesus disse, seja paciente, eu vou mostrar-lhe o caminho. That's why it's, it's called A Course in Miracles. 
É por isso que é chamado um curso em milagres. Because you need many, many miracles to build your, your trust. Mas você precisa de muitos e muitos milagres para construir a sua confiança. And he told me, for most people, this is a, a fairly slow process. E ele me falou que para a maioria das pessoas, esse é um processo bem lento. And it takes time to fully unfold and fully develop. E precisa de muito tempo para que seja realmente desenvolvido. Because you're used to living your life based on the past. Porque você está acostumado a viver a sua vida baseado no passado. Based on past beliefs and past thoughts. Baseado em pensamentos e crenças do passado. And you have to learn to let present trust direct the way. E você precisa aprender a deixar que uma confiança no presente te guie. You, you will need to learn how to pray and to listen within. Você precisa aprender a rezar e a escutar internamente. And follow the guidance. E seguir a guiança. Because as you follow the guidance, your trust will grow much stronger. Porque conforme você segue a guiança, sua confiança vai, vai se fortalecer. And he said the way is not difficult. E ele disse o caminho não é difícil. But it's very, very different. Mas é bastante diferente. It's different from the past in every way. É diferente do passado em todo sentido. And he told me you're used to making your decisions based on your past learning. Você está acostumado a tomar as suas decisões de acordo com um aprendizado do passado. But you need to develop your, your trust in your intuition. Mas você precisa desenvolver a sua confiança e a sua intuição. He said you already have the answers in your heart. Ele disse você já tem as respostas no seu coração. But you're afraid to trust your heart. Mas você está com medo de confiar no seu coração. You doubt that your heart can lead you. Você desconfia que o seu coração pode realmente te guiar. And then he said, I will show you the way. E daí ele falou, eu vou te mostrar o caminho. Uh, and, and this is the way that we really open up our heart. E esse é o caminho que a gente realmente pode abrir o nosso coração. You may be tempted to react to something that you perceive in the world. Você pode estar tentado a reagir a algo que você percebe no mundo. But Jesus knows that everything is another opportunity to trust the Spirit. Mas Jesus sabe que tudo, na realidade, é uma nova oportunidade para a gente confiar no Espírito. And we do have so many opportunities. E a gente tem tantas oportunidades. It seems like every day there's opportunities to, to just have faith and trust. E parece que todos os dias a gente tem muitas oportunidades para desenvolver fé e confiança. That everything is working together for our own good. Que tudo na realidade está é, acontecendo para o nosso bem. It's like the painting behind me with the big spiral. É como essa pintura atrás de mim com essa espiral. We're being taken toward the center. Nós estamos sendo levados em direção ao centro. Toward the light. Para a luz. And really, we cannot lose anything of real value. E na realidade, a gente não pode perder algo de real valor. 
Yeah, we learn to be more trusting and more graceful in letting go. A gente aprende a ser ter mais confiança e mais e, e ter mais graça ao abrir mão de coisas. If someone tells us bye bye, I'm leaving. Se alguém falar tchau, eu estou indo embora. We learn to give him a big hug and say, "Oh, my heart goes with you." A gente aprende a dar um abraço e dizer, "Ah, oh, meu coração vai com você." The ego says, "No, no, abandonment, rejection." <laughs> o ego, o ego fala, "Não, não, abandono, rejeição." And Jesus says, "No, no, it's just a blessing." <laughs> Jesus fala, não, não, isso é apenas uma benção. Yeah. And so this takes a lot of um, practice to develop this trust. Então, isso leva muita prática para desenvolver uh, a confiança. We learn to let all of our friends, their yes be yes and their no be no. A gente aprende uh, com todas as pessoas a uh, que o nosso sim seja o sim e o nosso não seja não. We learn to just bless them no matter what they're saying to us. A gente aprende a abençoar, não importa o que eles estejam nos dizendo. And we're saying I trust the spirit in you like I trust the spirit in me. <laughs> e a gente diz eu confio no espírito em você da mesma forma que eu confio no espírito em mim. Yeah. And, and that way we don't have to control anybody. E dessa forma a gente não precisa controlar ninguém. Yeah. It's so relaxing when we realize we we can't control anything of the world. É tão relaxante quando a gente toma consciência de que a gente não precisa controlar nada no mundo. A couple of weeks ago I I came into this room and I, I looked on Facebook. Alguns dias atrás eu entrei nessa nesse quarto e eu olhei para o... Um, entrei no Facebook. And it was a post on Facebook about the passing of my dear friend Francis Zhu. E eu olhei para esse post que era sobre a passagem da minha... a morte da minha grande amiga Francis Zhu. Yeah. And yet, when I looked at the post, there was no way that I could comment on the post. <laughs> e quando eu olhei o post, não havia jeito de eu comentar no post. I said, oh, okay, I guess I'm just supposed to watch. <laughs> eu falei, okay, eu acho que aqui eu, eu, meu lugar é só de observar. Then I went upstairs and I was going to watch a, an episode on my... Uh, Television. Aí eu fui, eu, eu subi e eu ia assistir um episódio de um filme no, na minha TV. It was a, it was a Netflix uh, episode. Era um, um episódio da Netflix. And at some point, it just, it, it stopped. Em algum momento, ele parou. And it wouldn't play anymore. E não tinha jeito de continuar toca tocando, passando. I could turn the TV off and go out, come back in. It just would not play anymore. O episódio parou e não havia forma de voltar. Eu podia desligar a televisão, ligar de novo. Não havia forma do episódio continuar passando. Just this one episode. Era, era apenas um episódio. No matter how much I tried, it wouldn't, não, it wouldn't play. Não importava o quanto eu tentasse, não não estava passando. And then it wouldn't even let me go back to the episode. E daí não iria, não estava me deixando nem voltar atrás no episódio. And it was like, you're finished trying to control this world at all. <laughs> É como se estivesse me dizendo, você realmente não tem controle nenhum sobre esse mundo. Yeah. And that's really the deep lesson of forgiveness. E essa é a lição profunda do perdão. We think that we can control people and we suffer. Nós achamos que 
po que podemos controlar as pessoas. Então nós sofremos. E quando nós realizamos que não podemos controlar as pessoas, Then we get happy. E quando nós temos consciência de que nós não podemos controlar as pessoas, daí nós ficamos felizes. Yeah, it's really that simple. É realmente simples assim. Uh, like watching a movie where all you can do is watch. Como assistir um filme, o que você pode fazer é assistir. You can't judge it, you can't control it. Você não pode controlar, você não pode julgar. It's like the Beatles song, Let It Be. É como a canção dos Beatles. Uh, yeah. Deixe ser. Let it be. Let it be. That, those are the words of wisdom. Let it be. <laughs> Essa, essas são as palavras de sabedoria. Deixe ser. Yeah. So, so that is a very high goal for us to to uh, aspire to. Então esse é um objetivo bem alto para que nós possamos para para nós alcançarmos. We start to realize all our ambitions for the future are the ego. Nós tomamos consciência que todas as nossas metas para o futuro são metas do ego. Yeah, and the ego doesn't like that at all. E o ego não gosta disso. Because it wants us to keep perpetuating the belief in linear time. Porque o ego quer que nós continuemos a perpetuar a crença em tempo linear. It's very complex. É bem complexo. And very unpredictable. E, e bastante imprevisível. And also very frustrating. E também bastante frustrante. But at some point we surrender. Mas em algum momento nós abrimos mão, nós nos rendemos. And we really start to trust. E a gente realmente começa a confiar. And we can feel how peaceful we feel. E a gente pode sentir quanta, quanta paz nós sentimos. When we let go of trying to control the world. Quando nós abrimos mão de tentar controlar o mundo. Imagine how beautiful your friends and family would look. Imagine o quão bonito a sua família e seus amigos pareceriam. If you had no desire that they be different or change. Se você não tivesse nenhum desejo que eles fossem diferentes ou que eles mudassem. If you could just accept them all exactly as they are. Se você pudesse aceitá-los exatamente da forma como eles são. In this moment. Nesse momento. Then all there is is peace. Daí tudo que existiria seria paz. And that's why I say it's very different than anything we've ever done. É por isso que eu digo que é muito diferente de tudo que nós já fizemos. It's different than our training, it's different than our education. É diferente de todo o treinamento e toda a educação que tivemos. Uh, because, because when we listen to the Holy Spirit, porque quando a gente escuta o Espírito Santo, we have no agenda whatsoever. A gente não tem agenda, a gente não tem uma meta. Yeah. And, and that is very, very peaceful. Isso é muito, traz muita tranquilidade, traz muita paz. And then we really feel that everything is working out just perfectly. E daí a gente vê que tudo está acontecendo perfeitamente. As strange as that may sound, mesmo que possa parecer estranho. When we have no future goals, then we are present peace. Quando a gente não tem uma meta no futuro, nós temos paz no presente. We finally start to realize there is no better or worse with this world. A gente finalmente começa a 
a ter consciência de que não existe melhor ou pior nesse mundo. And then we realize there is no more or less. Não existe mais ou menos. Oh, that's so relaxing. Ah, isso é tão relaxante. <laughs> you don't have to be on the treadmill trying to get more, more, more something. A gente não precisa estar na, na esteira tentando uh, alcançar mais e mais e mais. I said to Jesus, after 10 years of university, Eu falei para Jesus, depois de 10 anos de universidade, do you think I need more education? Você acha que eu preciso de mais educação? He said, no, I want you to unlearn everything that you have learned. Não, eu quero que você desaprenda tudo que você aprendeu. Yeah. Let it all go and just trust in my voice. <laughs> Abra mão de tudo, deixe tudo, solte tudo e confie uh -huh. apenas na minha voz. Yeah, that took a while for me <laughs> to, to embrace it. <laughs> Demorou um pouco para que eu realmente pudesse abraçar isso. I said, do you know how hard I worked to learn all that? Eu falei, você sabe o quanto demorou e o quão duro eu trabalhei para aprender tudo isso? He said, no, no, just let it go. Ele falou, não, não, abra mão disso tudo. <risos> well, maybe we can open it up uh, for practical questions. Talvez a gente pode abrir para perguntas práticas. <risos> ok, e vamos para as perguntas, para a nossa interação. É... Se você tem algo vivo aí, tem alguma pergunta para o David, para a Paulinha, a gente sente de vocês fazerem contato com o que está no coração e trazer essa pergunta objetiva, lembrando de não fazer o que eu fiz no início, <risos> falar bem pausado, frases mais curtas, para a Regiana poder traduzir. Então, quem sentir de perguntar, de trazer o que está no coração, é só levantar a mãozinha digital aí, e aí a gente vai coordenando, chamando, e quando eu chamar, o microfone vai ser aberto e você pode trazer o que está no seu coração. So, Michelle, just invite everybody to feel what is inside and share what is in the heart that you can open the mic. Mm -hmm. Se você sentir, pode colocar no chat também. Lucineia, estamos aqui para te ouvir. Olá. Olá. Good night. <risos> Good night. Eu esperei um tempo para ver se alguém ia levantar a mão. I've been waiting a while 
waiting to see if somebody's going to raise eu, their hands. Eu não queria ser a primeira. Because I didn't want to be the first one. <laughs> Mas enfim. But anyways. It's me aqui, David. Again. <laughs> it's me here again, David. <laughs> Eu, eu me afastei da frequência do amor uns dois anos atrás, uns dois meses atrás. I've moved a little bit far from frequency of love two months ago. Porque eu comecei a sentir um desinteresse. Because e... I've been feeling. Uh... A gente tem interesse? L lack of interest. Anymore? Yes. Not that much. E eu não sabia por que isso estava acontecendo. And I didn't know why that was happening. Nesse intervalo de tempo. In this time this, that I took. Eu estava acreditando que eu estava melhor, a minha mente estava mais curada. I've been believing that my mind was more healed. Então, é, em acordo com meus médicos, so, uh, in agreement with my doctors, nós suspendemos dois medicamentos. Uh, I started taking two medicines. E, e então começou o desinteresse e eu não estava sabendo que era por causa da falta do medicamento. And then it started this time of not being so much interested uh, and I didn't know that it was because of uh, missing the, the medicine. E aos poucos fui percebendo isso. And step by step I started to realize that. Aí veio frustração. So I started to get frustrated. Muita raiva de mim. A lot of anger of myself. Porque eu pensei que eu já estivesse melhor em vista do, das minhas práticas do curso. Because I thought I was better uh, because I was practicing the course. E cheguei no ponto de uma ansiedade e até pânico. And then I started to be really excited and, and have panic. Como eu me senti há quatro anos atrás. How I felt four years ago. Então, minha, eu só, é, minha pergunta seria, David. So, my question is. Eu precisei voltar com os medicamentos. I needed to come back with the medicines. E ainda estou bem mal. And I am not feeling good right now. Então... Como que eu faço? So how can I? Para curar a minha mente, para perceber, observar a minha mente. How can I heal my mind and observe my mind? Se os remédios bloqueiam meus pensamentos e sentimentos. If the medicines blocks my thoughts and feelings. Por isso eu não queria voltar a tomá-los. And that's why I didn't want to take them again. Porque me pareceu que eles escondem, eles escondem, camuflam meus sentimentos. Because it seems to me that they hide my feelings. E eu não soube o que fazer, entendeu? And I didn't know what to do. Eu fico no processo ou enfrento os remédios? Eu enfrento a ansiedade e o pânico? 
mesmo sabendo que eles vão esconder o que eu estou sentindo. Um, should I stay in the process um, with anxiety and panic or use the medicine um, even knowing that they are hiding what I'm feeling? Então, não sei o que fazer. So I don't know what to do. Mm -hmm. Obrigada. Okay, thank you. Thank you. Yes, the, the overall goal of opening to the Holy Spirit. O propósito maior de se abrir para o Espírito Santo is, is to make decisions with the Holy Spirit. É fazer decisões juntamente com o Espírito Santo. In all aspects of our life. Em todos os aspectos da nossa vida. And so, when the ego makes a special case out of the medicine, então quando o ego tem uma situação específica, it wants to do this so that we conclude that we have failed at something. O ego faz isso para que a gente conclua que a gente fracassou em algo. But the Holy Spirit has to use what the ego made. Mas o Espírito Santo tem que usar aquilo que o ego fez. To gently unwind us from, from the judgments of the ego. Para gentilmente nos um, desligar desse julgamento que o ego fez. Yeah. I have known many people over the years that, that just tried to drop all their medications at once. Eu conheci muitas pessoas que ao longo dos anos tentaram uh, abandonar todas as medicações ao, tudo ao mesmo tempo. But then they felt, oh, I don't know if I'm ready for this. Mas eles também, eles, e daí eles sentiram, oh, eu não sei se eu estou realmente pronto para isso. And so when we develop trust, we have to just take it one little step at a time. Então, quando a gente desenvolve confiança, a gente precisa tomar um pequeno passo de cada vez. And, and not be critical of, of our, our progress or our decisions. E não ser crítico sobre o nosso progresso e sobre as nossas decisões. Because our, our trust is has to develop very gently. Porque a nossa confiança tem que se desenvolver de uma forma bem gentil. Where little by little we start to gain more confidence. Então, aos pouquinhos a gente acaba desenvolvendo mais confiança. Yeah. And and this means starting to open up to the perspective that that everything of the world can be used for our awakening. Então, isso começa a nos abrir para para a questão que tudo que acontece pode ser utilizado para o nosso acordar. And when we have fear, the Holy Spirit will never ask of us anything that would increase our fear. Então, quando nós temos medo, o Espírito Santo nunca iria pedir de nós algo que fosse aumentar o nosso medo. So you can start to think of the medicine as like a temporary stepping stone. Então, você pode pensar na medica no medicamento como um, uma, um, um, um passo temporário. Yeah. That is just you just will allow the holy spirit to use uh, to help 
bring down the fear. E você vai um, um... Que você vai oferecer ao Espírito Santo para usar para te ajudar a, 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 a diminuir o medo. And realize that you are progressing toward the light. E confiar que você está progredindo em direção à luz. Yeah. And it takes great courage to let our, our emotions come up and even our fears and anxieties. E, e a gente precisa de muita coragem para deixar todas essas emoções aflorarem e também os nossos medos e as nossas ansiedades. And the Holy Spirit is saying you're not doing anything wrong, just practice giving them over to me. E o Espírito Santo está dizendo você não está fazendo nada de errado, apenas pratique oferecer tudo isso para mim. Yeah. Like, don't claim responsibility for them, but just hand them over to me. O Espírito Santo está dizendo, não, não assuma responsabilidade sobre isso. Ofereça tudo isso para mim. Yeah. So, your experience of anxiety is really a gift that you offer to the Holy Spirit. Então, essa experiência de ansiedade é um presente que você pode oferecer ao Espírito Santo. Porque o Espírito é tão, o Espírito Santo é tão amoroso que ele está te dizendo, me dê isso, dê isso para mim. Yeah, don't try to claim responsibility for it. Não tente assumir responsabilidade sobre isso. And then each time we do this, we develop a deeper trust. E cada vez que a gente faz isso, a gente desenvolve uma confiança mais profunda. Because we're opening our heart to see how Jesus thinks of us. Porque a gente está abrindo nosso coração para perceber como que Jesus nos percebe. Yeah, he thinks of us with so much love. Ele nos percebe com tanto amor. And he knows that we are very harsh with ourselves. E ele sabe que nós somos muito críticos com, com, com nós mesmos. Sometimes we're embarrassed by the love of the Spirit. Às vezes nós temos até vergonha de tanto amor que o Espírito sente por nós. Yeah. But... We need to treat our own mind like we would embrace a child. Mas a gente precisa tratar a nossa mente da mesma forma que a gente abraçaria uma criança. If a child had fear and anxiety, we would say, "Oh, come here, come over here." Se uma criança tem medo e ansiedade, a gente diria, "Oh, vem aqui, vem yeah. aqui para um abraço." We would just embrace them. We would wrap our arms around them. Nós apenas abraçaríamos essa criança, colocaríamos nossos braços em torno dela. And we just have to be as kind with ourselves, with our own mind. E a gente precisa ser gentil dessa forma, com nós mesmos e com a nossa mente. So it can seem like the, the medicine blocks, blocks some of your thoughts or blocks some of your feelings. Então, pode parecer que é o medicamento que está bloqueando os seus sentimentos, as suas emoções. But really, it's, it's not the medicine, it's the, it's the ego dynamics that try to repress and deny certain emotions. Mas na realidade, não é o medicamento. É o ego que está tentando represar, reprimir essas emoções, esses sentimentos. Yeah. And then we start to learn with the Spirit's help. E daí a gente começa a aprender com a ajuda do Espírito to allow ourselves to feel some of these dark emotions. A gente começa a aprender a, a, a sentir abertamente essas emoções com toda essa com toda mesmo as emoções pesadas 
And this can seem difficult in relationships because when they come up, we we tend to take them very personal. Isso pode parecer difícil nos relacionamentos porque quando nós sentimos isso, a gente tende a personalizar bastante. As, as if we should be more peaceful or we should be better. Como se nós precisássemos, devêssemos ser ter mais tranquilidade ou como se nós devêssemos ser melhor. I've been traveling into 44 countries all around the world. Eu venho viajado por 44 países no mundo todo. And most Course in Miracles students are very hard on themselves. E a maioria dos estudantes do curso são bem duros com si próprios. Yeah, they, they think they're, they're not doing enough or they're not doing it right. Eles acham que eles não têm feito o suficiente, que eles não têm feito da forma correta. But they don't realize how much courage it takes to let these emotions come up. Mas eles não compreendem o quanto de coragem é necessário para até deixar que essas emoções aflorem. So wherever I go, I'm always telling people, be kind with yourself, be gentle with yourself. Então, seja lá onde eu for, eu sempre falo às pessoas, olha, seja gentil com si próprio. Just like if you were dealing with a small child, you would be kind, you would be gentle. Da mesma forma que você faria com uma criança, você seria gentil, amoroso. Yeah. And little by little, we just learn to trust our intuition and to not compare ourselves with other people. E aos poucos, a gente vai aprendendo a confiar na nossa intuição e a não nos compararmos com outras pessoas. Because the comparisons are always painful. Porque as comparações são sempre, causam sempre sofrimento, são sempre dolorosas. We think we should be doing much better. A gente pensa que a gente deveria estar fazendo melhor. We may even judge ourselves as poor Course in Miracles students. A gente pode até nos criticar, nos avaliar como estudantes medíocres, pobres do curso. But, but the Holy Spirit knows us as we really are. Mas o Espírito Santo nos conhece como nós realmente somos. And, and then slowly we can start to be a little more patient. E aos, de pouco, a pouco em pouco nós começamos a ser mais pacientes. We can just say, I'm doing the best that I can. E a gente pode dizer, puxa, eu estou fazendo o melhor que eu posso. I'm not going to judge myself for how things are going. Eu não vou me julgar ou julgar como as coisas estão acontecendo. I'm not going to judge myself for these emotions. Eu não vou me julgar por causa dessas emoções. Because I am letting them come up into awareness for healing release. Porque eu estou deixando que elas aflorem para que sejam expostas, uh, liberadas e curadas. And then we start to feel that deep inside we're just calling for love. E daí nós percebemos que bem no fundo nós estamos apenas chamando por amor. Yeah. We're, we're just getting in touch with the innocence deep inside. A gente está entrando em contato com essa inocência dentro de nós. And this is the spirit. E isso é o Espírito. It always sees us with so much love. Que sempre nos vê com tanto amor. And always has gentle guidance to help us if we open up. E sempre tem uma guiança bem gentil se nós nos abrim, abrirmos a ela. Yeah. So, thank you for being on this, this Zoom call today. 
Então, obrigado por estar nesse nesse Zoom hoje. And this is what we want. We want to be here to support one another. Isso que a gente quer. A gente quer estar aqui para apoiarmos uns aos outros. So that we can feel the comfort. Para que nós possamos sentir esse conforto. So that we don't feel that we're all alone in this uh, struggle. Para que a gente não se sinta sozinho nesse, nessa batalha. That's the hardest thing when we feel like we're all on our own. Esse, isso é o mais difícil quando a gente se sente sozinho nesse caminho. Yeah, but when you pour your heart out like you just did. Mas quando a gente abre o nosso coração como você acabou de fazer. Everyone can feel your love and join you in the prayer of your heart. Todos nós podemos sentir o amor no seu coração e podemos nos unir na sua prece. Yeah, and we pray together. E nós oramos juntos. That we're all in this together. E nós estamos todos juntos nisso. And no one has to try to do this all by themselves. E ninguém precisa tentar fazer isso sozinho. We may study the book individually. Talvez a gente estude o curso individualmente. But when we pray, we are all together. Mas quando nós rezamos, nós estamos todos juntos. Yeah. So thank you. Obrigado. A Isa deixou uma pergunta no chat. Toda ideia de vício some com o abandono do autoconceito? Every idea Isa. of vício. A pergunta da Isa Toda ideia de vício some com o abandono do autoconceito? Okay. Isa is asking if every idea of addiction disappears uh, with the idea of self-concept. Yes, I, I asked Jesus one time uh, about addiction. Eu perguntei a Jesus sobre vício uma vez. And he said the only addiction to be addressed is judgment in the mind. E ele me falou que o único vício a ser abordado na mente é o vício de julgar. This This judgment can be projected onto the body in terms of substance abuse. Esse julgamento pode ser projetado no corpo em termos de um, abuso de substâncias. Or in terms of repetitive behaviors. Ou em termos de uh, uh, comportamentos repetitivos. But that's just the ego trying to make it seem like it's something in the world. Mas isso é apenas o ego tentando fazer parecer que é algo no mundo. But really, judgment is just the ego thoughts in the sleeping mind. Mas na realidade, julgamento é apenas... Uh, julgamento na mente que não está acordada. In heaven, there is no judgment. Nos céus, não existe julgamento. All is just pure love. Uh, existe apenas amor puro. But judgment arose um, as a, a device in the mind mas o julgamento aflorou como um instrumento na mente. 
to control the feeling of chaos. Para controlar os, a sensação de caos. So when the mind believed that it's separated from God. Então, quando a mente acredita que está separada de Deus. It went from peace eternal into chaos. Foi de paz interna ao caos. And then the ego said, ah, I can help you. I will invent judgment to help minimize the chaos. E o ego disse, ah, eu posso te ajudar. Eu vou inventar o julgamento para minimizar essa sensação de caos. So, judgment is a, is a way to try to bring control into chaos. Então, julgamento é uma forma de tentar trazer controle à sensação de caos. The only problem is the ego invented the chaos and the judgment. O único problema é que o ego inventou o caos e o julgamento. But the Holy Spirit can use everything that the ego made. Mas o Espírito Santo pode usar tudo que o ego inventou. So the Holy Spirit's use of judgment is called guidance. Então, o uso do julgamento pelo Espírito Santo é chamado guiança. That's right. The Holy Spirit uses the words and the judgments to guide you out of the chaos. Então, o Espírito Santo usa as palavras e o julgamento para te guiar uh, fora do caos. And that's why intuitive guidance is so important. E é por isso que essa guiança intuitiva é tão importante. I feel like that's what's been happening to me for 35 years is I've just been patiently following the guidance for the last 35 years. Eu sinto que isso tem acontecido comigo nos últimos 35 anos, seguindo essa guiança pacientemente nesses últimos 35 anos. Every day. Okay, what do you have for me now? <laughs> Todo dia eu pergunto, OK, o que é que você tem para mim agora? And you start to feel the relaxation and peace from following the guidance. E você começa a sentir o relaxamento e a paz que vem da guiança. But you also must be gentle with yourself because it's Opening to guidance is usually a fairly slow process. Mas é preciso ser gentil com você mesmo, porque normalmente seguir a guiança é um processo uh, que precisa ser seguido lentamente. Yeah, the ego will try to interfere with this. O ego vai tentar interferir nesse processo. But if you just keep your mind open and you don't conclude anything about yourself. Mas se você mantiver a sua mente aberta e não concluir nada sobre o que acontece, then very gently you start to feel more intuitive, more guided in your life. Daí lentamente você começa a se sentir mais intuitivo, mais guiado na sua vida. Yeah. And we're not meant to be critical in, in that re regard. E a gente, e nós, não é suposto nós sermos críticos nesse sentido. Whenever we get critical in our mind, that, that blocks us from the guidance. Quando nós somos críticos na nossa mente, isso nos bloqueia da guiança. Yeah. Looks like we have a couple more hands and have gone up digital hands. <laughs> Wellington. Boa noite. Good night. A pergunta para o David. Uh, the question for David. Um, 
Por que, que é tão difícil? Aliás, é, por que é tão fácil é, processar? É tão fácil processar gestos amorosos? Why is so easy to process loving uh, gestures? Uh, tão difícil uh, processar gestos não amorosos, gestos de medo. And it's so hard to processing um, gestures of not love, of fear. E proporcionalmente. And in the same way, tão fácil um, esquecer um gesto de amor. So easy to forget the loving gesture. E tão difícil esquecer um gesto não amoroso. And é. so hard to forget the not loved gesture. Yes, it. That's the reason why the ego made this world. Essa é a razão pelo qual o ego fez esse mundo. This world was made out of a, an amnesia of love. Esse mundo foi feito a partir de uma amnésia do amor. Uh, this world was made to completely block out the experience of God's love. Esse mundo foi feito para bloquear totalmente a experiência do amor de Deus. So, to the extent that we value the world, então, enquanto a gente valorizar o mundo, we have devalued the, the, the light and the love of God. A gente desvaloriza a luz e o amor de Deus. So Jesus says the sight of this world must be denied. Então Jesus fala a visão desse mundo precisa ser negada. Because it is costing us the vision of another world. Porque está nos custando a visão de um outro mundo. Which is just a world of love and light que é um mundo de amor e luz. So based on the ego in the past, we have put so much attention into our five senses. Então de acordo com o ego, no passado nós colocamos toda a nossa atenção na percepção através dos cinco sentidos. We say things like, "Oh, I'll believe it when I see it." A gente fala coisas como eu vou acreditar quando eu ver. And Jesus says, no, you won't see anything until you forgive. E Jesus diz, não, você não vai ver de verdade até que você perdoe. Uh, we believe, no, let me touch it with my hands. Let me have it inside of my hands. A gente fala... Coisas como, ah, deixa eu pegar, deixa eu tocar isso dentro das minhas mãos. <risos> like we say, show me the money, bring the money into my hands. <risos> como se estivéssemos dizendo, me mostra o dinheiro, deixa eu tocar o dinheiro nas minhas mãos. Make it tangible. Faça tangível. And then Jesus is like, why? Why do you value money so much? Why, why do you put so much belief in this thing? E Jesus diz, por que você valoriza dinheiro tanto? Por que você coloca tanta crença nisso? Even the Beatles told us, money cannot buy me love. É os Beatles nos disseram, <risos> que dinheiro não pode comprar amor. Yeah. And so, little by little, we have to cultivate those inner gestures of, of love. Então, de pouco a pouco... Aos poucos, a gente precisa cultivar esses pequenos gestos de amor internamente. Yeah, rejoice in every miracle. A gente precisa sentir alegria em cada milagre. So, so we can open ourselves to more miracles. Para que a gente possa nos abrir para mais milagres. Because the ego will always try to doubt the miracles. 
porque o ego sempre vai duvidar dos milagres. It's always trying to criticize us. O ego está sempre criticando, nos criticando. Yeah. The ego is a death wish. O ego é um pedido de morte. Yeah. The ego is never kind. O ego nunca é amoroso, gentil. And so Jesus says you made the ego by believing in it. Então Jesus diz, você reforça o ego ao acreditar nele. Você faz o ego ao acreditar no ego. And you can dispel the ego by withdrawing your belief from it. E você pode dissolver o ego ao um, desacreditar nele, ao retirar a sua crença no ego. Yeah. And so this is how we support each other. Então, essa é a forma que a gente se apoia. Sometimes we just quietly listen when someone is expressing. Às vezes a gente escuta em silêncio quando alguém está se expressando. We just allow them to move through their emotions. A gente simplesmente abre o campo para que o outro um, explore as suas emoções. To get up all of their thoughts from the unconscious mind. Deixando aflorar todos os seus pensamentos inconscientes. And we get better and better at, at joining with the Holy Spirit. E a gente vai se tornando melhor e melhor em nos unirmos ao Espírito Santo. At not biting into the error. E não reforçando o erro. Uh, we get softer, more gentle. A gente vai ficando mais gentil. And and we want opportunities to practice this love and, and gentleness. E a gente quer mais oportunidades para praticar esse amor e essa gentileza. And sometimes it feels like we are kind of withdrawing from the world. E às vezes parece até que a gente está tomando um passo atrás, que a gente está se que a gente está recuando desse mundo. Not as a way of isolating. Não como uma forma de nos isolarmos. But just coming closer to the spirit in our heart. Mas simplesmente uma forma de chegar mais perto do espírito no nosso coração. By, by focusing more on the, the love and the innocence inside. Ao, ao praticarmos estarmos mais próximos desse amor dentro de nós mesmos. Then our gestures become softer and kinder. Daí, os gestos se tornam mais gentis, mais amorosos. Jesus told me one time. Jesus me falou uma vez. When you want something from the world, the world will want something from you. Quando você quiser algo do mundo, o mundo vai querer algo de você. So we learn to let the love in us come through. Então a gente aprende a deixar o amor with no sim. yeah, with no expectations from the world. Então a gente aprende a deixar o amor vir através de nós sem nenhuma expectativa do mundo. It's like the Beatles song, Let It Be. <laughs> Como a música dos Beatles, Deixe Ser, Let yeah. It Be. Little by little, we don't expect things from the world. De pouquinho em pouquinho, a gente não espera mais algo do mundo. And then we can just be present with what we are feeling Right now. E daí a gente aprende a estar presente apenas com o que nós sentimos naquele momento. And then we start to feel the healing happen. E daí a gente começa a sentir a cura acontecendo. 
So thank you for bringing this topic up. Então, muito obrigada por trazer esse tópico. Because we just need to support each other on this deep inward journey. Porque a gente precisa se apoiar nessa viagem interna. Thank you. Obrigada. Amos. Olá. Hi. Olá, David. Olá, Frequência. Olá a todos, companheiros poderosos. Hi, David. Hi, Frequency. Hello, everybody. Gratidão por, por poder estar aqui unido nesse propósito. I'm so grateful to be here in this purpose. No início das perguntas, eu estava sentindo de compartilhar minha experiência. Amos, eu acho que o seu som está um pouquinho baixo. Você pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Está cá. Está <risos> baixinho. <risos> Melhorou? No início das perguntas, eu estava sentindo de compartilhar uma experiência, mas tinha um, um medozinho aqui. Ok. I've been feeling to share an experience, but I've been feeling a little bit of fear. Mas veio o lembrete de amor através da da Paulinha, da frequência, a coragem veio. So to um, a reminder of love from Paulinha, um, the courage came. Durante o que pareceu ser esta semana, eu estava What olhando. What to be this week? I've been looking para algumas ideias de culpa, sacrifício, medo em geral. To some ideas of guilty, sacrifice and fear in general. E ontem no, no trabalho eu estava caminhando normalmente. And yesterday at work I was walking. E Começou a... Eu estava, estava olhando para baixo e uma tonteira começou a vir na minha mente. Uma tontura, um, uma sensação de, de desaparecimento. Parecia que eu ia morrer. I was looking to the ground and I started to feel a little bit dizzy and a, a sensation that I was going to disappear. Mas em algum lugar dentro de mim algo brilhava não é só isso but somewhere inside of me something was shining saying it's not just it e eu cheguei perto de um um dos companheiros que trabalham comigo and i got close to um a friend that works with me e falei o que eu estava sentindo and Uh, talk about what, what I was feeling. E todas as ideias de medo se levantaram novamente. And all the thoughts of fears arrived again, arrived. Porém, tem um ponto importante, importante sobre a, a tonteira. But there is an important point about the dizzy. Só quando eu ficava com o rosto assim que ela vinha. Was just when I was looking at the ground that I feel it. Então eu comecei a ficar só na vertical com a cabeça levantada, que aí tudo se estabilizava, mas ainda tinha aquela sensação estranha. So I started to try to just look uh, up. Uh, so it stabilized a little bit, but I still feel a little bit of this um, weird sensation. Com isso, eu acabei indo para o hospital. 
so I end up seeing going to the hospital. E algo brilhava dentro de mim. Não é sobre dor, sacrifício, nem nada disso. And something was shining inside of me saying it's not about staying or sacrifice. Cheguei no hospital com, com a cabeça erguida e sentei numa cadeira para tomar uns remédios. I got to the hospital with my head up um, to get some medicine. E eu estava olhando para uma parede branca e o Espírito Santo suava na minha mente. And I was looking to a white wall and the Holy Spirit was saying in my mind. Isso é tudo encenação. Isso é um teatro. And this is all fake. This is a, a theater. Quando eu virei o rosto para o lado, tinha uma porta com Jesus em cima dela. When I look at the side, I saw a door with Jesus up. E, e Jesus estava crucificado olhando para baixo. And Jesus was crucified looking down. E o Espírito falou, chega de crucificar o Filho de Deus. And the Spirit said, enough of um, crucifying the, the God Son. Quando isso surgiu na minha mente... Eu abaixei a cabeça, a sensação tinha sumido. Eu olhava para um lado e para o outro. Só. When I looked down, and that, uh, that came to my mind, all the sensations disappeared, and I was fine again. E, e não era sobre aquilo que parecia ser passar mal, era sobre essa... Essa ideia de sacrifício, não sei, eu não consigo alcançar em palavras. Um, and it was not about not feeling well, it was about this idea of sacrifice. And I, I don't even know how to reach in words. E durante essa live aqui, parece que foi o cenário perfeito. Estou me dissolvendo nesse amor. And while doing this Zoom... It seems like the perfect scenario. I feel like I am uh, undoing in this love. Muita gratidão, gratidão. Thank you very much. Yeah. Yeah, Jesus, he tells us um, that that you, he says you made the ego and now you You tend to regard it like an offspring. You, you, you try to protect it. <laughs> Jesus nos diz, é, você criou o ego e você tende a tratar o ego como se fosse um, um, como se fosse um filho seu. Você, tem, você tende a protegê-lo. Yeah. And the ego is the belief in sacrifice. E o ego é a crença no sacrifício. And so the light has to find a way to reach in <laughs> past the ego. <laughs> então, a luz tem que achar uma forma de atravessar o ego. That's why Jesus is saying, look up, keep your eye on me. <laughs> é por isso que Jesus fala, olhe para cima, mantenha o seu olhar em mim. I'm coming for you. <laughs> eu, eu estou vindo para você. And it's just a, a habit sometime when we try to protect the ego. E apenas um hábito quando a gente tenta proteger o ego. The only reason we try to protect the ego is because we have identified with it. A única razão pela qual a gente tenta proteger o ego é porque a gente se identificou com ele. Even in this world, there's a parallel. Mesmo nesse mundo, há um paralelo. If you look at the animal kingdom, 
the mothers of the small animals will always try to protect the small animals. No mundo animal, as mães dos filhotes sempre vão proteger seus filhotes. Because it's like an offspring, because they identify with the child. Porque é, são filhotes delas, elas estão identificadas com os filhotes. So the ego is like, it's, it's an invention, it's not even a creation, it's just an invention. Então, o ego é apenas uma invenção, não é nem uma criação, é apenas uma invenção. But when we identify it, then we, we like being inventors. Mas quando nós nos identificamos com o ego, nós gostamos de sermos inventores dele. And, and we think our inventions are creations. E nós achamos que a nossa invenção é uma criação. And Jesus is like, no, creations come from God. <laughs> e, Jesus, e Jesus fala, não, criação vem de Deus. So we've become identified and attached to the inventions. <laughs> então nós nos tornamos identificados e apegados à nossa invenção. Let me use an example. Eu vou usar esse exemplo. One ego invention is the body. O ego inventou o corpo. The body was not created. It's just purely an invention. O corpo não foi criado. O corpo é pura invenção. It's, a, it's an invention of imagination. É uma invenção da imaginação. But when we identify with the body, then we want to protect it. Mas quando a gente se identifica com o corpo, a gente quer protegê-lo. Then we need clothes, we need houses, we need money and bank accounts. Daí a gente precisa de roupas, hmm. de contas no banco, de casas para proteger o corpo. Jobs, careers. Trabalhos, carreiras. Yeah, we make, we make so much out of this invention. A gente faz tanto em função dessa invenção. But Jesus says, no, no, the body is, is not who you are. Mas Jesus diz, não, não, o, o corpo não é onde você está. Because, because who we are is spirit. Porque quem somos é espírito. So the body is very much like, uh, like a telephone. Então o corpo é como um telefone. This is just a learning device. Isso é apenas um instrumento de educação, de conhecimento. But we also give this learning device more importance than it has. <laughs> Mas a gente também dá a esse instrumento mais é, é significado do que importância do que realmente tem. We invest so much meaning in it. A gente investe tanto significado nisso. We dress it up. Look at this one. Has a has a case on it to protect it. Some good clothes. A gente encapa ele. Olha esse aqui tem essa proteção. Yeah, I have to I have to feed it uh, with Eu... one of these. Eu tenho que carregar com um desses uh, carregadores. I have to feed it every day. Eu tenho que carregá-lo todo de alimentá-lo yeah. com esse carregador. I have to protect it. Can't let it hit the ground or crack or break. Eu tenho que protegê-lo. Não posso deixar ele quebrar. Jesus said, like saying, it's just a learning device. E, e Jesus está dizendo, não, é só um instrumento de conhecimento. Just a learning device for your mind. É só um instrumento de aprendizado para a sua mente. 
But when you believe that it's something more than a learning device, mas quando você acredita que isso é mais do que um instrumento de aprendizado, then you start to feel guilty. Aí você começa a se sentir culpado. It's like you, it's like making up an idol and worshiping an idol. É como uh, uh, inventar um ídolo e, e adorar esse ídolo. And so, when we try to give it value, então quando a gente tenta dar valor a isso, you know, we take photographs of the body, we put them up Instagram, Facebook. Please like my photos of my learning device. <laughs> A gente começa a tirar fotos do corpo, a gente coloca, posta no Instagram, a gente espera que as pessoas deem likes, por favor, uh, é, gostem, curtam, curtam essa, esse, esse corpo. Then it starts to feel like a sacrifice to let it go. Daí começa, a, a gente começa a sentir como se fosse um sacrifício abrir mão disso. Because we put so much energy into it. Porque a gente coloca tanta energia no corpo. Gave it so much importance. A gente colocou tanta importância nele. So, little by little, the Holy Spirit helps us loosen our identification with the body. E de pouco em pouco, o Espírito Santo nos ajuda a abrir mão dessa identificação com o corpo. One time I went to the mailbox and there were two letters in the mailbox. Uma vez eu eu fui na caixa de correspondência e haviam duas duas correspondências lá. And so I said, "Okay, Jesus, what's this for?" Daí eu falei, "Okay, Jesus, uh, Jesus para que que para que serve isso?" He said, "Open both letters and put the letters side by side." Jesus disse, abra as duas correspondências e coloque-as lado a lado. And then he said, now read the first letter. E daí ele falou, leia a primeira correspondência. And it was, the letter was so critical of me. David, you are terrible, you've done nothing right, you're a terrible person. It was very, very, very negative letter. E a primeira correspondência, uma carta, era muito negativa em relação a mim. David, você é péssimo e várias críticas em relação a mim. Then he said, Read the second letter. Aí Jesus falou, agora leia a segunda correspondência, a segunda carta. Oh, it was so positive, so many compliments. You are the greatest. Oh, you are so wonderful. Read the whole letter. Daí Jesus, e essa carta dizia, oh, David, era tão positiva. Muitos cumprimentos, dizendo, David, você é tão maravilhoso. E leia, toda, leia a carta toda. And then Jesus said, Here is the lesson. E daí Jesus falou, essa, aqui está a lição. The letters are the same. As cartas são <risos> a mesma coisa. The criticisms are all about the body and the compliments are all about the body. They are the same. <laughs> As críticas são todas em relação ao corpo e os cumprimentos também são todos em relação ao corpo. Eles, as cartas são, as me são a mesma. Yeah, and that's how we release the belief in sacrifice. E é assim que a gente libera essa crença no sacrifício. We realize, oh, I was wrong about everything. <laughs> a gente aprende que a gente está errado, que estava errado a respeito de tudo. Yeah. So that's what you're going through right now. You're going through that release of sacrifice. <laughs> e é isso que você está passando agora. Você está liberando a sua crença no sacrifício. Beautiful. <laughs> Beautiful. I'm singing. I'm singing your guitar, Amos, and I can't stop thinking about this song. 
Eu estava ouvindo o teu violão, Amos, e eu não consigo parar de pensar nessa música. Look up, child. Look up, child. Acho que é da Laura. Não, olha. É. Uh, look up, child, you said? Uhum. Olha yeah. para cima. Olha, olha para cima. Olha para cima. That's it. Me, me <laughs> wanna, I join you in this song. Let's sing it and look up, to, uh, up for Jesus. <laughs> look up for Jesus. <laughs> Vamos nos juntar a esse som e estar olhando para Jesus, por Jesus. Sweet. Uh, thank you. <laughs> oh, sweet. Well, th this was a perfect example of, of our collaboration. Yeah. Esse foi um exemplo perfeito da nossa colaboração. Yeah. This, this just shows us what is possible. Isso nos mostra o que é possível. Yeah, we just show up to offer love and support. Nós nos apresentamos para mostrar apoio e amor. And in giving love, we receive it. E ao oferecer amor, nós recebemos. And we start to feel it's natural to love. E a gente começa a sentir que é natural sentir amor. It's natural to give from our heart. É natural oferecer do coração. Yeah. So, thank you so much for inviting me. <laughs> Muito obrigada por me convidar. Yeah. I feel like this collaboration will just keep growing and growing. Eu sinto que essa colaboração vai continuar crescendo e crescendo. We're just sharing these loving ideas. Porque nós estamos compartilhando essas ideias amorosas. And we're demonstrating the presence of love. E nós estamos demonstrando a presença do amor. And, uh, and we need to receive the love that we give. <risos> e nós precisamos receber o amor que nós oferecemos. Yeah. 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 Thank you so much, David. I always receive a lot from you, and it's a gift to receive and expand and learn. <risos> obrigada. Muito obrigada, Dave, porque eu sempre recebo muito de você e é sempre um prazer te escutar e aprender. Mm -hmm. And thank you so much for all our, our friends that join us today here. <laughs> e muito obrigada por todos os nossos amigos que se juntaram a nós hoje aqui. Obrigada. Thank you so much for all the trust and the willingness to um, um, join in this deep journey. <laughs> Obrigada pela sabedoria. Sorry. Muito obrigada pela sabedoria que você traz para nós e que você divide com a gente. Thank you. Thank you. Thank you, David. Thank you, Paulinha. Thank you a cada companheiro poderoso. Thank you, Michelle. <risos> Lembrando que a gente está muito junto nessa tribo cheia de alegria e de amor. 
E a gente convida né, a todos para estarem com a gente nos nossos encontros, nas sessões, às quartas-feiras, conversando com Deus, nas quintas-feiras, a roda de expressão, curas e milagres, aos domingos, o encontro com os segredos do amor e um convite para a gente interagir né, através da rede, com os posts, divulgar né, as nossas inspirações, compartilhar os treinos e as orações. Vamos muito juntos hum. nos unir nessa alegria da tribo de Cristo. So she thanks everybody and invite everybody to join in Tribe of Christ and she's just saying she's really, really grateful and has some agenda to to join the the tribe. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Obrigada. <laughs> Ah... <laughs> uh.